സോമവംശത്തിൽ പിറന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് സത്യവതി എന്ന പേരുള്ള അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിയ ഋജികൻ എന്ന മുനി രാജാവിനോട് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു മുനിക്ക് തന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വന്നില്ല അതിനാൽ ഋജീകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കന്യാധനമായി ആയിരം വെളുത്ത കുതിരകളെ തരാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഋജീകന് അതിന് കഴിയില്ലെന്ന് രാജാവ് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഋജീകൻ ആയിരം വെളുത്ത കുതിരകളെ വേണമെന്ന് വരുണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുണൻ ആയിരം കുതിരകളെ മുനിക്ക് നൽകി അത് ഋജീകൻ രാജാവിന് സമ്മാനിച്ചു രാജാവിന് മറ്റ് നിവൃത്തികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കാരണം മകളെ ഋജീകന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം സത്യവതി ഋജീകനോട് തനിക്കും മാതാവിനും പുത്രന്മാരുണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടു പിണ്ഡങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പിണ്ഡങ്ങൾ സേവിക്കുക യോഗ്യരായ പുത്രന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ പുത്രിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിണ്ഡം ഗുണമേറിയതാവുമെന്ന് കരുതി മാതാവ് പുത്രിക്ക് കൊടുത്ത പിണ്ഡം എടുത്ത് കഴിച്ചു അതുകണ്ട സത്യവതി മാതാവിന് കൊടുത്ത പിണ്ഡമാണ് കഴിച്ചത് ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മുനി സത്യവതിയോട് പറഞ്ഞു മന്ത്രപിണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറിയാണ് കഴിച്ചത് അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും തന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണമെന്ന് സത്യവതി അപേക്ഷിച്ചു എന്റെ മന്ത്രം വ്യർത്ഥമാവുകയില്ല നിന്റെ പുത്രനന്ദനൻ ശത്രാചാരത്തോട് കൂടിയവനായിരിക്കും അങ്ങനെ സത്യവതിക്ക് ജമദഗ്നി എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ജമദഗ്നി രേണുകയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവർക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ രാമൻ എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു പരശു ആയുധമാക്കിയതിനാൽ രാമൻ പരശുരാമൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായി ഒരു നാൾ ഹേഹയ രാജാവായ കാർത്ത് വീരാജുനും ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു മഹർഷി രാജാവിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും രുചികരങ്ങളായ വിവിധ തരം ഭോജനങ്ങൾ നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കാമധേനുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാമധേനുവിന് സ്വന്തമാക്കി ആ സമയം പരശുരാമൻ ആശ്രമത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പരശുരാമൻ കണ്ടത് കാമധേനു നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂലം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയാണ് കുപിതനായ പരശുരാമൻ ഹേഹയ രാജ്യത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ഘോരയുദ്ധത്തിൽ പതിനേഴ് അക്ഷൗഹിണി പടകളെയും പരശുരാമൻ വധിച്ചു അതുകൊണ്ട് കാർത്ത് വീരാർജുൻ സ്വയം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തെ പരശുരാമൻ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷിച്ച സൈന്യങ്ങളെയും വധിച്ച പരശുരാമൻ കാമധേനുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി സംഭവങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ജമദഗ്നി മഹഷി പുത്രനോട് പറഞ്ഞു ഭൂപതിയെ കൊന്ന് നിനക്ക് പാപമേറ്റിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് പാപം അകറ്റുക അത് കേട്ട പരശുരാമൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് തീർത്ഥ സ്നാനം ചെയ്ത് ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഒരു നാൾ രേണുക മഹർഷിക്ക് ഹോമത്തിനാവശ്യമായ ജലമെടുക്കാൻ ഗംഗയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചിത്രരഥൻ എന്നൊരു ഗന്ധർവൻ സുന്ദരിമാരോടൊന്നിച്ച് ജലക്രീഡ നടത്തുന്നത് കണ്ടു അതിസുന്ദരനായിരുന്ന ചിത്രരഥനെ അവൾ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നുപോയി ഹോമത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോൾ ജലമെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ജമദഗ്നി മഹർഷി പുത്രന്മാരോട് അമ്മയെ വധിക്കുവാൻ ആജ്ഞപിച്ചു ആരും തന്നെ അമ്മയെ വധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ മഹർഷി പരശുരാമനോട് അമ്മയെയും അനുസരണയില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരെയും വധിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ മാതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും തൽക്ഷണം വധിച്ചു പരശുരാമന്റെ അനുസരണശീലത്തിൽ സംപ്രീതനായ ജമദഗ്നി പരശുരാമനോട് ഇഷ്ടവരം ചോദിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ വധിച്ചവരെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ജീവിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഞാൻ അവരെ വധിച്ചതായി തോന്നുകയും വരുത് അതായിരുന്നു പരശുരാമൻ ചോദിച്ച വരം മഹർഷി വരം നൽകുകയും രേണുകയും മക്കളും നിദ്ര വിട്ടെന്ന പോലെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു കാർത്ത വീരാർജുനന്റെ പുത്രന്മാർ പിതാവിന്റെ വധമോർത്ത് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം പരശുരാമൻ ആശ്രമത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരം ആശ്രമത്തിലെത്തി ജമദഗ്നി മഹർഷിയെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് കണ്ട രേണുക അലറിക്കരഞ്ഞു മാതാവ് വിളിച്ചതായി മനസ്സിൽ തോന്നിയ പരശുരാമൻ അതിവേഗം ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും പിതാവിനെ വധിച്ച വിവരം മനസ്സിലാക്കി പിതാവിന്റെ ശരീരം ജ്യേഷ്ഠന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാർത്തവീരന്റെ മക്കളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി എന്നിട്ടും കല്ലുതീരാത്ത പരശുരാമൻ ക്ഷത്രീയ വംശത്തെയൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ കൊന്നൊടുക്കി ക്ഷത്രിയ രക്തം കൊണ്ട് സ്യമന്ത പഞ്ചകം എന്നൊരു
പിതാവിന്റെ ശിരസ് ചേർത്ത് വെച്ച് പിതാവിന് ജീവൻ നൽകി അനന്തരം പരശുരാമൻ യജ്ഞാദികൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ നാരായണനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു യജ്ഞാർത്ഥമായി കിട്ടിയ ഭൂമിയൊക്കെ കശ്യപിന് ദാനമായി നൽകി പരശുരാമൻ മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ തപസ്സിനായി പോവുകയും ചെയ്തു വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരവും ചിരഞ്ജീവിയുമായ പരശുരാമന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം അനീതിയും അക്രമവും തങ്ങളുടെ പ്രജകളോട് സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ബ്രാഹ്മണരോട് ശത്രുതയുമുള്ള നിരവധി രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത